Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 36. Sitzung und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, ob es sich tatsächlich bei der Impfung um ein Teufelszeug handelt. Damit bin ich ja zitiert worden mit diesem Statement und jetzt wollen wir der Sache noch mal genauer nachgehen. Wir wollen heute uns mit den Impfungen beschäftigen, mit der Frage, sind das überhaupt Impfungen oder ist das, sind das vielleicht doch genetische Experimente? Da haben wir noch einige Gäste, die dazu was sagen können. Insbesondere äh, haben wir äh, Herrn Dieter Lange, äh, wir haben äh, Professor Dolores Cahill. Und Machen wir hier. Ich würde gerne mein Screen kurz sharen. Ne? Ja. Ich habe ein Paper, nur ganz schnell. Und ich kann es auch jetzt lesen. Das habe ich für in meinen Interviews im Mai 22. Es heißt Immunization with SARS Coronavirus Vaccine. Leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. So, um, ich mache a screen sharing, wenn es geht. Ja. Yeah. Um, here is this. Nur das, das ist von uh, 2012. Um, just a second. Ich weiß nicht, ob das lesbar ist. Ja, es ist lesbar. Immunization with SARS-Coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS-Virus. Mm -hmm. oh, das ist von 2012, ne? Mm -hmm. That's from 2012. So, you know, you, I think um, someone mentioned there about the clotting in the blood. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Yeah. And here is the pathology is immunization with the vaccine leads to a pulmonary immunopathology with the virus, right, where they ended up uh, having clots in the blood, in the mice. It was a Th2 type immunopathology. Mm -hmm. Yeah, this is exactly the pathology that the, was seen, this immunopathology clotting yeah. that was seen in Bergamo in Italy and has been seen since, which autopsies would show. And that's because of the prior, um, uh, prior vaccinations. So I think what I was trying to explain, I don't, I don't explain it very well, but that you can have the virus first, you know, naturally, and then you can have a vaccine and you get this kind of immunopathology and uh -huh. viral priming, you know, antibody dependent. Uh -huh. So it can be the natural virus first, followed by a vaccine, mm -hmm. or it can be a vaccine first, followed by the virus, you know? So but actually, the actually, people clotting of the in the lungs, which is what we see, yeah. which people have been all over the world going, oh my God, this is a different pathology. What's going on? Yeah. But this is actually what we've seen. This is in 2012 when they were trying to make a, a coronavirus vaccine to the first SARS from 2002-3, and the mice were fine after the vaccine, but then when they came were exposed to the SARS virus months later. And they have this clotting immunopathology of the lungs. Okay, das machen wir schnell, äh, weil Professor Schwab hier noch äh, in der Leitung schon lange wartet. Er muss aber gleich in die Vorlesung, Dolores, deswegen... Hm. Macht nichts, ja. Ich bin, äh, ich bin dann fertig. Äh, okay. dann, I'm finished, if you want, ja. Yeah. I okay. just wanted you to know that this immunopathology is not the second wave. It's not something different. It's well known. Okay. And can you send this to us, the, the article? Ja. Yeah. Okay, dann, dann äh, also, was das bedeutet ist, äh, es geht in beide Richtungen. Man kann entweder erst das Virus haben und dann geimpft werden, äh, dann äh, verschärft das die Wirkung oder umgedreht, man wird erst geimpft und kommt dann auf das Virus. Und wir sprechen ja noch nicht mal von mRNA, das ist das, was wir vorher gesprochen haben, sondern das, was in Bergamo, pass in Bergamo passiert ist, äh, da hat offensichtlich die vorangegangene Impfung äh, die... Die, die, die Wirkung des tatsächlichen Virus, als das dann kam, äh, ins Tödliche verschafft. So, jetzt no, müssen... But, but the, the, these, these um, animals, you know, the vaccine was mRNA in this 2012 study, right? Oh, okay, ja, yeah, ja. Yeah. It was mRNA, it sets up the immune dysregulation and yeah. then you see the virus or you can have the virus and the mRNA that the people are being injected to now was set up this. So this immune pathology and clotting in the lungs is all part of the immune reaction to this viral priming. Also das ist ein, eine Studie aus, aus äh, eine Feststellung aus 2012. Da wurde tatsächlich yeah. mit mRNA gearbeitet und 
da haben wir, die Tiere sind alle tot, oder wie war das? Die sind entweder 50 Prozent tot oder alle tot. Es gibt unterschiedliche mm -hmm. Studien, ja. Okay. Und deswegen konnte ich das sagen im Mai 2020. Ja? Verstehe, das ist darum wusstest du, dass die mRNA genau diese Wirkung hat. Ja, das habe ich in meinen Interviews im Mai ja. 2020. Ja, das habe ich gesehen, ja. Okay, wir müssen jetzt, äh, Dolores, danke, ich, wir müssen jetzt auch äh, Professor Schwab hören, sonst ist er gleich weg, ne? Okay. Ja, 